வணக்கம் நேர்களே பல பெற்றோர்களோட கேள்விகள் நான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு ஆன்சர் பண்ணுற கொஸ்டின் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு பேரண்ட் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க சைல்டை வந்து கிட்டத்தட்ட எல்கேஜிலேருந்தே ஹாஸ்டலில் விட்டுருக்கீங்க இப்போ அவனுக்கு வந்து ஒரு பதிமூணு வயசு ஆச்சு அவனுக்கு வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மேலே எந்த விதமான ஒரு அன்பு பாசம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அனுப்பிச்சிருக்கீங்க இது வந்து கவுன்சிலிங்கில் சரி பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு அனுப்பிச்சிருக்கீங்க ஸோ இது சிம்பிளாக நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஒரு சைல்டுக்கு என்ன அட்மாஸ்பியர் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அட்மாஸ்பியரில் அவங்க வளர்ந்து பழகிடுவாங்க ஸோ சடனாக வந்து இன்னொரு அட்மாஸ்பியரில் அவங்க வந்து ஒரு அனுபவம் இருக்கணும் இல்லை ஒரு அன்பு இருக்கணும் பாசம் இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்களால வந்து இருக்க முடியாது இது ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மூணு வயசு அப்படின்னும் போது சைல்டுக்கு வந்து அட்டாச்மெண்ட் ஃபிகர்ஸ் வந்து பெற்றோர்களாக இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து திடீர்னு தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இயர்ஸில் வந்து அந்த அட்டாச்மெண்ட் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்றது வந்து பெற்றோர்களாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு இது வெறும் கவுன்சிலிங்கில் மட்டும் சரிப்படுத்த முடியாது இன்னும் டீப்பராக சைக்கோதெரப்பி லெவலுக்கு போகணும் பட் அட் த சேம் டைம் பெற்றோர்களுக்கு இங்கே தான் நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுற விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஹாஸ்டல் அப்படின்றது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ் முன்னால் சின்ன சின்ன ஊரில் வந்து பெரிய ஸ்கூல்ஸ் இல்லை நல்ல ஸ்கூல்ஸ் இல்லை அப்படின்றதுனால ஹாஸ்டல் அனுப்புறது வந்து ஹேபிட்டாக இருந்தது இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு வித்தின் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ரேடியஸில் கூட நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் சைல்டு உங்கள் கேரில் வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று சைல்டு உங்களோட இருக்கும்போது ஃபேமிலியோட ரெஸ்பெக்ட் ஃபேமிலியோட வேல்யூஸ் அதே சமயத்தில் அட்டாச்மெண்ட் உங்களோட இருக்கக்கூடிய அன்பு பாசம் வந்து அவங்களால ஈஸியராக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இதே வந்து நீங்கள் ஹாஸ்டல் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா பிகினிங்லேருந்தே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட் தேவை இருக்குது அப்படின்றதுனால அவங்களுக்குன்னு ஒரு கிளிக் ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிப்பாங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வந்து அவங்களுக்கு ஃபேமிலியாக அவங்க வந்து லைஃப் லாங் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது சரியாக தப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா சரியாக தப்பான்றது இதில் விஷயம் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து அங்கே ஒரு அட்டாச்மெண்ட் தேவை இருக்குது அப்படின்றதுனால அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து அவங்க ஃபேமிலியாக ஏற்றுப்பாங்க அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப் வந்து லைஃப் லாங் அவங்களால வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும் நம்ம வந்து ஒரு சம்மர் ஹாலிடேஸ்க்கோ இல்லை கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸ்க்கோ வந்து சைல்டை வந்து ஃபார்ட்டி டேஸ் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வரும்போது நம்ம அந்த டைமில் சைல்டுக்கு வேணுங்கிறது எல்லாம் கொடுக்கறதுனால குழந்தை வந்து உங்களை நோக்கி வந்து அட்டாச்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்றது நீங்கள் என்றைக்குமே நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா பொருள் மூலமாக வந்து சைல்டு அஃபெக்ஷன் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாது ஆனால் அவங்க எதிர்பார்க்கறது என்ன அப்படின்னா ஒரு டிஃபிகல்ட் டைமில் ஒரு கஷ்டமான ஒரு டைமில் ஒரு எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகும் போதோ இல்லை டீச்சர் திட்டம் போதோ யார் கூட இருந்தாங்களோ அவங்களோட அந்த பாண்டிங் அப்படின்றது வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து லாங் டேர்மில் பார்க்கும்போது ஹாஸ்டல் வந்து பெனிஃபிஷியலாக அப்படின்னு <laughs> 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 பண்ணலாமான்னு நீங்கள் கேட்டிருக்கிறதுனால என்னோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா இது ஒன் ஒன் ஆர் டூ சிட்டிங்ஸில் சேஞ்ச் ஆகாது அதே சமயத்தில் இன்னும் ஒரு மூணாவது நபர் வந்து பேசி இல்லை அவன் சைல்டோட ஒர்க் பண்ணி இதை வந்து சடனாக ஓவர் நைட் மாற்ற முடியாது ஏன்னா சைல்டுக்கு வந்து உங்களோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து த த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ்லேருந்தே இல்லை அப்படின்றதுனால சடனாக ஒரு தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இயர்ஸில் அவங்களால அது டெவலப் பண்ணிக்க முடியாது இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸில் நார்மல் டெவலப்மெண்ட்லேயே வந்து ஃபேமிலியிலேருந்து அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகிற ஏஜ் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கிறது <laughs> அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிடாதீங்க இன்ஸ்டட் சைல்டாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பற்றி ஷேர் பண்ணும்போது ஏதாவது குறும்பு குறும்பு பண்ண விஷயத்த வந்து பேசும்போது நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து கேட்டு ரசிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நான் ஜட்மெண்ட்லாம் கேட்குறீங்க அப்படிங்கும் போது சைல்டு என்ன புரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னா ஓ அம்மா அப்பா வந்து நம்மளோட விஷயத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறாங்க 
அப்படின்றது தெரிஞ்சு ஸ்லோவாக இன்னும் டீப்பர் விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே உங்களோட பாண்டிங் செட் ஆகலை அப்படின்றதுனால சடன் சேஞ்சஸ் நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைல்டுக்கு தான் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இந்த டைமில் முடிஞ்ச வரைக்கும் இமோஷனல் பிளாக்மெயில் பண்ணாதீங்க ஏன்னா பெற்றோர்கள் வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இன்செக்யூரிட்டி வந்துடும் நம்மளை கவனிக்கிறதே இல்லையே கண்டுக்கிறதே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு இன்செக்யூரிட்டி வந்த உடனே சைல்டு வந்து பிளாக்மெயில் பண்ணுறது உனக்காக தான் நான் இது பண்ணேன் நீ இப்படி இருந்தேன்னா நான் வந்து எனக்கு என்ன ஆகும் நான் செத்து போயிடுவேன் இந்த மாதிரிலாம் டயலாக் நீங்கள் விடாதீங்க ஏன்னா சைல்டுக்கு அது வந்து ரொம்ப ட்ராமேட்டிக் ஆகிடும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் வந்து ஃபேமிலியாக மாறி இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபேமிலி தான் ஆனால் அந்த க்ளோஸ்னஸ் வந்து அவ்வளோவா பாண்ட் ஆகிருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஆஸ் அ பேரண்ட் நீங்கள் மேக்சிமம் செய்யக்கூடியது பிளாக்மெயிலோ இல்லை மற்றபடி அவங்கள வந்து த்ரெட்டன் பண்ணி இன்ட்ரோகேட் பண்ணுறதோ கிடையாது சைலண்ட்டாக அவங்களோட வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருந்து அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை மட்டும் லிசன் பண்ணிக்கிங்க தேவையான இடத்துல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க இது செய்யும் போது அந்த சைல்டுக்கு வந்து இந்த சைலண்ட் என்வாயன்மெண்ட்டில் உங்களை பற்றி புரியறதுக்கும் உங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும் இந்த டைமில் தான் அவங்க வந்து உங்களை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க எந்த ஒரு உறவுமே வந்து டெவலப் ஆகணும்னா நம்ம டைம் கொடுக்கணும் அதில் வந்து அந்த சைல்டு வந்து சேஃப்டி செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அன்பு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டீங்க அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் இந்த மூணு அனுபவங்கள் அவங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு டிஸ்டன்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்திருந்தாலுமே அவங்க வந்து அதை வந்து பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க இது வந்து சிங்கிள் பேரண்ட்ஸுக்குமே பொருந்தும் அதாவது சம்டைம்ஸ் என்ன ஆயிருக்கலான்னா ஏதோ ஒரு ரீசன்னால பேரண்ட்ஸ் பிரிஞ்சிருந்திருக்கலாம் சைல்டு வந்து வேற ஒரு பர்சனோட இருந்திருக்கலாம் ஸோ அவங்க அட்ஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த சிங்கிள் பேரண்ட்ஸ்க்குமே வந்து இதே ரூல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஏன்னா பாண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு பேரண்ட்டோட சைல்டு வந்து பாண்ட் ஆகிறது அப்படின்றது வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ் ஷார்ட் டேர்மாக ஒரு கவுன்சிலிங்கில் வந்து அது இம்மீடியட்டாக செட் பண்ண முடியாது இந்த பாண்டிங்கில் வந்து அன்பு அதே போல் நம்பிக்கை ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது டெவலப் ஆகிறதுக்கு நம்ம டைம் கொடுக்கணும் இது செஞ்சோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து இந்த பாண்டிங் அப்படின்றது டெவலப் ஆகும் சடன் சேஞ்சஸ் வந்து வெறும் கவுன்சிலிங் மூலமாக இதில் கொண்டு வரக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு பிஹேவியரலாக மட்டும்தான் இருக்குமே வெளியே டீப்பராக இமோஷ்னலாக இருக்காது மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம் Thank you.